in the class, we will learn integral transforms. Now, what is integral transform? So, we have a differential equation. We will solve one method. In the case, we will integral equations. We will solve one method. In the case, we will transform the transform. We will formulate the transform. We will form the main item transformation. That is Fourier transform, Laplace transform, Hengel transform, Mellin transform. So, you can do this like Fourier transform, Laplace transform. So, we can convert it to the formula and we can solve it. So, that's why we use integral transform method. Okay. இது சிம்பலாயிட்டு பரையானங்கள் first நம்மல் ஒரு function கண்சிடரியானு this is f of t okay here this t which is variable t இந்த வரையிந்த greater than or equal to zero அண்ணுந்தல் ஒரு concept எடுத்தால் that is t negative ஆவில்லா which is from zero to முகல்லோட்டில் ஒரு value ஆவா okay அங்கனியானங்கள் e ஒரு function f of t நே நம்க்க e ஒரு formula எடுதாம் பட்டும் இங்கில் ஒரு exponential term, e raise to minus st into f of t dt over the integral 0 to infinity. இ ஒரு formula எழுதிட்டுண்டங்கள் which is equal to f of s. அதாயது இவுடைய ஒரு term நம்மல செய்யும்பம் in terms of dt ஐதுகொண்ட நம்க்கு கிட்டந்த function வரைந்தத in terms of s ஐருக்கிம். அதான் இவுடை f of s, s இந்த function ஐருக்கிம் இது இந்த answer வரைந்தத. கண்ணம் நம்மல் dt வேச்சிட்டான் விடைச் செய்யின்னது பின்ன இவ்வட 0 to infinity இந்த வரையன் காரணம் here minus வருந்தில்லா இவ்வட t இந்த வரையின்னது greater than or equal to 0 அனு 0 அனு starting அங்கன போய் infinity வேறே அதானு overall integral 0 to infinity இந்த இடியக்கும் this e raise to minus st இந்த நம்மல k of st இந்த normal ஐட்ட general ஐட்ட எழுதும் and what is this k of st அதினே பரையிந்த பேரானு கேணல் கேணல் நானு அதினே பரையிந்த that is k of st இன்ன நம்மல ஒரு வேர் போமிலைக்கு எடியுக்கானு exponential term ஐட்ட e raise to minus st okay அப்போ இயரு டர்மினே நம்மல k of st என்ன பரையிந்து which is கேணல் இரண்டி குவேச்னும் செய்யமானு எந்தானு நம்மல விடு செய்தேன் வைச்சா நம்க்கு given f of s ஐட்ட கண்வர்ட்டிது இங்கன் ஒரு integral operation நடத்திக்குண்ட okay அதாயது இயுரு f of t இந்த வருன் function ஒரு Laplace transform நடத்திட்ட நம்மல f of s இந்த வருன்னிட்டில் ஒரு function நமக்கு produce இது okay இத்தரத்தில் எல்ல ஒரு transformation யான Laplace transform இந்த வரைந்து அதாயது Laplace transform இந்த நம்மல யூசியின் equation இதான இப்போது நம்க்கு தன்னேக்குந்து ஒரு function இய் ஒரு formulaக்கு convert இதுட்டுண்டங்கள் நம்க்கு கிட்டுந்து ஒரு answer இந்த வரையின்னது f of s ஆனு அப்போது நம்மல் ஏது transform ஐயுசிதே விடை Laplace transform ஆனு யுசிதது to solve that function அல்லைங்க to solve that equation or function we used Laplace transform அதுகொண்ட ஆனு இய் ஒரு notation இது capital L அல்ல இங்கன் ஒரு L இந்த வருந்து ஒரு notation ஆனு Okay, அப்பு இயே f of t, நம்க்கு given தன்னட்டலா ஒரு functionல் இ Laplace transform operate இதப்போ, நம்க்கு f of s நல்லுரு function கிட்டி. இதல்லாம் capital letterும் இதல்லாம் small letterும் அனு. அங்கனி அனு நம்மல transformation செய்யின்னது. Okay. இன்னி நம்க்கு Laplace transform இந்து ஒரு problem நோக்காம். இது ஒரு simple ஐட்டல problem அனு. அப்பு நம்க்கு just ஒன் நோக்காம். அதாயது Laplace transform of இது capital L அல்ல actually இதினே நம்க்கு இங்கனே அனு represent ஏன்டேட்டோ Laplace transform of 0 இந்த வருந்துலுடு problem தெரியானு அப்பு இதினே நம்மல நம்மட ரோலு வெச்சிட்ட solve வியாம் பரண்ணிட்டுண்டங்கள் Laplace transform solve வியாம் பரண்ணிட்டுண்டங்கள் நம்மல இந்த இந்து வெச்சிண்டங்கள் நம்க்கு given function 0 இந்த வருந்தானு நம்மட f of t அல்லை f நம்மல நேர்த்த equation பருங்கது இதல்லே here f of s is equal to integral 0 to infinity raise to minus st f of t dt அனு பருங்கது இதினே நமுக்க வேணங்கள் இங்கனே உன்னு convert இதை எடுதுந்தும் கொழுப்போயில்லா கார்ணம் limit 
ഇതിന് ഇങ്ങനെ ലിമിറ്റ് ബി ടെൻസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി ഇൻറ്റഗ്രൽ സീറോ ടു ബി സീറോ ടു ഇൻഫിനിറ്റീനെ നമുക്ക് ലിമിറ്റ് ബി ടെൻസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി ഇൻറ്റഗ്രൽ സീറോ ടു ഇൻഫിനിറ്റി എന്ന് കൊടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ എഴുതാം ലിമിറ്റ് ബി ടെൻസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി ഇൻറ്റഗ്രൽ സീറോ ടു ബി ഇ റേസ് ടു മൈനസ് എസ് ടി എഫ് ഓഫ് ടി ഡി ടി എന്ന് കൊടുക്കാം ഓക്കെ ഇനി എന്ത് ചെയ്തു ഇവിടെ എഫ് ഓഫ് ടി എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ സീറോ ആണ് അല്ലേ ഇവിടെ ഗിവൺ ഫംഗ്ഷൻ ഈസ് സീറോ സോ വി ജസ്റ്റ് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ഹിയർ ഇ റേസ് ടു മൈനസ് എസ് ടി ഇൻറ്റു സീറോ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇതൊരു സിമ്പിളായിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലം ആണ് ഇനി നമുക്ക് വേറൊരു പ്രോബ്ലം നോക്കാം ഈ ലാപ്ലൈസ് ട്രാൻസ്ഫോം ഓഫ് വൺ എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഈ വൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഫംഗ്ഷൻ എഫ് ഓഫ് ടി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇവിടെ വൺ ആണ് നമ്മൾ ഇക്വേഷനിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ലിമിറ്റ് ബി ടെൻസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി ഇൻറ്റഗ്രൽ സീറോ ടു ബി ഇ റേസ് ടു മൈനസ് എസ് ടി ഇവിടെ എഫ് ഓഫ് ടിക്ക് പകരം നമ്മൾ വൺ എന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു ഇൻറ്റു ഡി ടി ഹിയർ ഇ റേസ് ടു മൈനസ് എസ് ടി ഇൻറ്റു വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇ റേസ് ടു മൈനസ് എസ് ടി ആണ് സോ ജസ്റ്റ് ഇൻ ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ ചെയ്താൽ മതി ഈ ഒരു ഇൻറ്റഗ്രൽ ഇ റേസ് ടു മൈനസ് എസ് ടി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇ റേസ് ടു മൈനസ് എസ് ടി ഡിവൈഡ് ബൈ മൈനസ് എസ് അല്ലേ ഓവർ ദ ലിമിറ്റ് സീറോ ടു ബി അപ്പോൾ ഇതിനെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതിക്കൂടെ അപ്പർ ലിമിറ്റും ലോവർ ലിമിറ്റും കൊടുക്കുമ്പം ഇ റേസ് ടു മൈനസ് എസ് ബി അല്ലേ മുകളിലത്തെ ലിമിറ്റ് കൊടുത്തപ്പം ഇ റേസ് ടു മൈനസ് എസ് ബി മൈനസ് എന്ത് വരും ഇ റേസ് ടു സീറോ വരും അല്ലേ ഇ റേസ് ടു മൈനസ് സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ദ സ്റ്റേം ഇസ് മൈനസ് വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ മൈനസ് എസ് നമ്മൾ പുറത്തെടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ ദാറ്റ് മൈനസ് എസ് ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഓക്കെ ഇനി എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ചാൽ ഇവിടെ ബി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ബി ടെൻസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി ആണ് സോ ഇവിടെ ആ ഒരു അത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് വരും ഇ റേസ് ടു മൈനസ് എസ് ഇൻറ്റു ഇൻഫിനിറ്റി എന്ന് വരില്ലേ കൺസിഡർ ദിസ് എസ് ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒരു വൺ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് വരും ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി എന്ന് വരും That is 1 by e raised to infinity. 1 by e raised to infinity is 0. Right? That is 1 by infinity which is equal to 0. So, first term is 0. Minus 1 divided by minus s. So, here minus minus cancel is 1 by s. So, we have a simple equation to solve the Laplace അല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ഏതൊരു ലാപ്ലേസ് ട്രാൻസ്ഫോം വെച്ചിട്ട് ലൈക്ക് ഇ റേസ് ടു എ എക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ലാപ്ലേസ് ട്രാൻസ്ഫോം ഓഫ് ടി ലാപ്ലേസ് ട്രാൻസ്ഫോം ഓഫ് ടി റേസ് ടു എൻ ഇങ്ങനെ എന്ത് തന്നാലും നിങ്ങൾക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലേ ഈ ഒരു മെത്തേഡിൽ സോൾവ് ചെയ്താൽ മതി ഇങ്ങനെയാണ് ലാപ്ലേസ് ട്രാൻസ്ഫോം വെച്ചിട്ട് നമ്മളെല്ലാം സോൾവ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഓക്കെ നോ ഇനിയാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ മെയിൻ കാര്യത്തിലേക്ക് വരുന്നത് അതായത് ഇത്രയും നേരം ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒരു ബി എസ് സി ലെവൽ കാര്യങ്ങളായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇനി നമ്മളുടെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കാര്യത്തിലേക്ക് വരികയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ നോട്ടേഷൻസ് ഒക്കെ ചെറിയൊരു ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവും നമ്മൾ നേരത്തെ എഫ് ഓഫ് എസ് എന്ന് പറഞ്ഞ പറഞ്ഞെടുത്ത ഇപ്പോൾ ജി ഓഫ് ആൽഫ എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആ വേരിയബിളൊക്കെ ചേഞ്ച് ഉണ്ടെങ്കിലും കൺസെപ്റ്റ് സെയിം തന്നെയാണ് ഓക്കെ നേര നേരത്തെ ഞാൻ കുറച്ചുകൂടി ഈസി ആയിട്ട് അതായത് ആദ്യം തന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലാവില്ല അതുകൊണ്ടാണ് നേരത്തെ സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞൊരു എക്സാമ്പിളും ചെയ്തത് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞു വരികയാണെങ്കിൽ ദിസ് ഇസ് അവർ ജനറൽ ഫോം ജി ഓഫ് ആൽഫ സീക്വൽ ടു ഇൻറ്റഗ്രൽ എ ടു ബി എഫ് ഓഫ് ടി ഇസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ടി ആൻഡ് കെ ഓഫ് ആൽഫ ടി വിച്ച് ഇസ് നോൺ ആസ് കേണൽ ഓഫ് ദ ഫംഗ്ഷൻ വിച്ച് ഇസ് ദ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ആൽഫ ആൻഡ് ടി ഡി ടി അതായത് ഈ ഇൻറ്റഗ്രലിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഡി ടി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യുമ്പം നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പ്രോഡക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ആൽഫ ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ ജി ഓഫ് ആൽഫ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതൊരു ജനറൽ ടേമാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടേമിൽ നമ്മൾ ഈ കെ ഓഫ് ആൽഫ ടിക്കും
അത്രയേ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് നാല് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫോംസ് കിട്ടും അപ്പോൾ ഓരോ ഫോംസും വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഓരോ ഫോംസും ഇപ്പോൾ ഫൊറിയ ട്രാൻസ്ഫോം ലാപ്ലേസ് ട്രാൻസ്ഫോം ഹെങ്കൽ ട്രാൻസ്ഫോം മെലിൻ ട്രാൻസ്ഫോം ഓരോന്നിനും ഓരോ ആപ്ലിക്കേഷനാണ് ഓരോ ഫീൽഡിലാണ് എന്തിനാണ് നാല് ഫോം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഓരോ ഡിഫറെൻറ്റ് ഫീൽഡിലാണ് അതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ വരുന്നത് നമുക്കൊരു പെർട്ടിക്കുലർ കേസിൽ ചിലപ്പോൾ ലാപ്ലേസ് ട്രാൻസ്ഫോം മാത്രമാണ് നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അങ്ങനെ ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇതാണ് നമ്മുടെ ജനറൽ ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഫൊറിയ ട്രാൻസ്ഫോമിലേക്ക് വരുമ്പം ഇവിടെ ഹിയർ ദ സ്കേ ഓഫ് ആൽഫാ ടിക്ക് ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ഐ ആൽഫാ ടി എന്നാണ് ഓക്കെ ദിസ് ഇസ് എൻ ഇമേ ഇമാജിനറി ടേം ഓക്കെ നൗ ദിസ് എ ആൻഡ് ബി ലിമിറ്റ് എന്താവും മൈനസ് ആൽഫാ ടു പ്ലസ് ആൽഫ ആയിട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യണം സോ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ഇറ്റ് ആസ് ലൈക്ക് ദിസ് ഓക്കെ ഇതിനെ പറയുന്നതാണ് ഫൊറിയർ ട്രാൻസ്ഫോം അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു നോട്ടേഷനാണ് ദിസ് ഇസ് നോട്ട് ക്യാപിറ്റൽ എഫ് ഇങ്ങനെ ഒരു നോട്ടേഷനിൽ നമ്മൾ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തു ആൻഡ് വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ജി ഓഫ് ആൽഫ ആൻഡ് വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ടു ബൈ ഇൻറ്റഗ്രൽ മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ടു ഇൻഫിനിറ്റി ഇവിടെ നമ്മൾ ചേഞ്ച് ചെയ്തതാണ് എഫ് ഓഫ് ടി അതുപോലെ തന്നെയാണ് ദെൻ കെ ഓഫ് ആൽഫ ടിക്ക് നമ്മൾ ഈ റൈസ് ടു മൈനസ് ഐ ആൽഫ ടി ഡി ടി എന്ന് എഴുതി ഇനി ഈ വൺ ബൈ ടു ബൈ എങ്ങനെയാണ് വന്നതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഹിയർ ദിസ് എഫ് ഓഫ് ടി മേ ബി ഒരു ദിസ് ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വേരിയബിൾ ആണ് അല്ലേ അതായത് സീറോ ടു എൻ വേരി ചെയ്യുന്ന ഒരു വേരിയബിൾ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിനെ ആദ്യം സമ്മേഷൻ ആയിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സമ്മേഷൻ്റെ ടേമിലാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് എഴുതുന്നത് സോ വെൻ ഇറ്റ് കൺവേർട്ട് ടു ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ ഇങ്ങനെ ഒരു വൺ ബൈ ടു ബൈ എന്നുള്ള ടേം വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം അത് ഒരു ഡെറിവേഷനിൽ വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഈ ഒരു കാര്യം മാത്രം മൈൻഡ് ചെയ്താൽ മതി ഇതാണ് ഒരു ഫൈനൽ ഫോം ഓഫ് ഫൊറിയർ ട്രാൻസ്ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഫംഗ്ഷനിലെ സമ്മേഷന് ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ ആക്കിയപ്പം വന്ന ചേഞ്ചാണ് വൺ ബൈ ടു ബൈ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇനി നമ്മൾ ലാപ്ലേസ് ട്രാൻസ്ഫോമിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് നമ്മുടെ ജനറൽ ഇക്വേഷനില്ലേ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആ ജനറൽ ഇക്വേഷനിൽ തന്നെയാണ് ചേഞ്ച് വരുത്തുന്നത് സോ ഹിയർ ദിസ് കേണൽ കെ ഓഫ് ആൽഫാ ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ റേസ് ടു മൈനസ് ആൽഫാ ടി ആവും അതായത് ഒരു റിയൽ ടേം ആവും നേരത്തെ ഈ റേസ് ടു മൈനസ് ഐ ആൽഫാ ടി ആയിരുന്നില്ലേ ഇമാജിനറി ടേം ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ഇമാജിനറി ടു റിയൽ ടേമിലേക്കുള്ള കൺവേർഷനും കൂടിയാണ് ഫൊറിയർ ടു ലാപ്ലേസ് ട്രാൻസ്ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ ലിമിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എ ടു ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ടു ഇൻഫിനിറ്റി നേരത്തെ അത് മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ടു ഇൻഫിനിറ്റി ആയിരുന്നു ഹിയർ ഇറ്റ് ഈസ് സീറോ ടു ഇൻഫിനിറ്റി ആയിട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള രണ്ട് ചേഞ്ച് നമ്മുടെ ജനറൽ ഇക്വേഷനിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തപ്പം നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ലാപ്ലേസ് ട്രാൻസ്ഫോം കിട്ടി വിച്ച് ഈസ് ഡിനോട്ടഡ് ലൈക്ക് ദിസ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് എൽ ക്യാപിറ്റൽ എൽ അല്ല എൽ ഓഫ് എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ജി ഓഫ് ആൽഫ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ലിമിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ടു ഇൻഫിനിറ്റി കൊടുത്തു എഫ് ഓഫ് ടി ആൻഡ് കെ ഓഫ് ആൽഫ ടിക്ക് നമ്മൾ ദിസ് റിയൽ ടേം ഓഫ് എക്സ്പൊണൻഷ്യൽ ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ആൽഫ ടി ഡി ടി എന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു സോ നമ്മൾ ആ ഒരു ജനറൽ ഇൻറ്റഗ്രൽ ഇക്വേഷനെ ലാപ്ലേസ് ട്രാൻസ്ഫോമിലേക്ക് നമ്മൾ കൺവേർട്ട് ചെയ്തു സോ ഇതിൻ്റെ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ലാപ്ലേസ് ട്രാൻസ്ഫോമിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ വരുന്നത് കെമിസ്ട്രി ഫീൽഡിലും അതുപോലെ സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഫിസിക്സ് അതിൻ്റെ കേസിലൊക്കെ പ്രോബ്ലംസ് സോൾവ് ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ ഈ ലാപ്ലേസ് ട്രാൻസ്ഫോംസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നേരത്തെ കേസ് ഫോറിയ ട്രാൻസ്ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫറെൻറ്റ് സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി ബ്രാഞ്ചിലൊക്കെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ രണ്ട് ട്രാൻസ്ഫോം പഠിച്ചില്ലേ മെയിനായിട്ട് നമുക്ക് ഈ രണ്ട് ട്രാൻസ്ഫോംസ് അതായത് ഫൊറിയറും ലാപ്ലേസും വെച്ചിട്ടാണ് കൂടുതൽ പ്രോബ്ലംസും സോൾവ് ചെയ്യാൻ വരുന്നത് എന്നാലും എന്താണ് ഹെങ്കൽ ട്രാൻസ്ഫോം എന്താ
ജെ ടി ഇൻറ്റു ജെ എൻ ഓഫ് ആൽഫ ടി ദിസ് എൻ തോഡ ബെസ്സൽ ഫംഗ്ഷൻ ഈസ് ദ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ആൽഫ ആൻഡ് ടി ഡി ടി ഓക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് ഹെങ്കൽ ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യുന്നത് അത് അത് അതിനും കൂടുതൽ സയൻസ് ആൻഡ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഫീൽഡിലാണ് അതിൻ്റെ അപ്ലിക്കേഷൻസും വരുന്നത് ഓക്കെ പക്ഷെ നമ്മൾ കൂടുതലും യൂസ് ചെയ്യുന്ന ട്രാൻസ്ഫോംസ് എന്ന് പറയുന്നത് ലാപ്ലൈസും ഫോർ ഇയറും ആണ് ഇനി ലാസ്റ്റ് ഫോർത്ത് ട്രാൻസ്ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് മെല്ലിൻ ട്രാൻസ്ഫോം ആണ് ഹിയർ കെ ഓഫ് ആൽഫ ടി എന്ന് പറയുന്നത് ടി റേസ് ടു ആൽഫ മൈനസ് വൺ ലിമിറ്റ് എ ബി എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ടു ഇൻഫിനിറ്റി ആണ് സോ ഹിയർ ഇറ്റ് ഈസ് റെപ്രസെൻറ്റഡ് ലൈക്ക് ദിസ് ഇൻറ്റഗ്രൽ സീറോ ടു ഇൻഫിനിറ്റി എഫ് ഓഫ് ടി ടി റേസ് ടു ആൽഫ മൈനസ് വൺ ഡി ടി ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഗിവൺ ഇൻറ്റഗ്രൽ ഇക്വേഷനെ ഇങ്ങനെ ഡിഫറെൻറ്റ് ഫോംസിൽ നമുക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നിട്ട് നമുക്ക് അതിനെ സോൾവ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ആൻസർ ആൻസറിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റും അതാണ് ഇൻറ്റഗ്രൽ ട്രാൻസ്ഫോമിൻ്റെ ഒരു ഒരു ഉദ്ദേശം